la conferencia se llama Literatura en el relieve, pero obviamente es como una temática muy general, porque eh, hablar de literatura en el medievo es una situación de horas infinitas, porque piénsense, por ejemplo, que nosotros tendríamos que estar revisando literatura del siglo VI al siglo XV, o sea, mil años de literatura. Mil años de literatura en los que se trataron todos los temas imaginables, ya fuera desde el punto de vista de la religión, de las diversas ramas de la filosofía, comprendido lo que ahora llamaríamos el conocimiento científico, del cual vamos a ver un ejemplo interesantísimo, también la historia, el derecho y naturalmente todas las expresiones literarias ya fuera en poesía o en dos. Por lo cual, en esta conferencia solamente hablaremos de algunos temas relacionados con el libro medieval para desprender de ellos la importancia que tienen los facsimilares que han adquirido las autoridades de la Biblioteca Central y de la Dirección General de Bibliotecas. Es reconocida la belleza de los libros medievales, tanto por el soporte de la escritura y por los diferentes tipos de escritura, los diversos tamaños, como y también de manera muy especial, y creo que es casi lo que nos ha traído a ustedes aquí, por sus ilustraciones o pinturas. Cuando se habla de estas ilustraciones, se utiliza el término de miniaturas o miniados, lo que ha dado lugar a una confusión, pues se piensa que son libros de pequeño tamaño, pero en realidad muchas de ellas son muy grandes, y realmente se les llama miniados porque se refieren a un mineral con el que se elaboraban, que era el minium. El minium era un mineral que se utilizaba desde la antigüedad romana como pigmento y se extraía y recibió de ahí su nombre de Hispania, de España, del río Minium. Y ahí fue que recibió el nombre, ¿no? Se trataba de un sinabrio, se trata todavía de un sinabrio, que se mezclaba con óxido de plomo y que tiene un característico color rojizo, la tintura roja. Esa tintura roja, de la que después haremos alguna observación cuando hablemos de uno de los libros, es el Esplendor Solis. Ahora bien, debe señalarse en primer lugar que a pesar de las destrucciones o de sus desapariciones, hay una gran cantidad de documentos medievales. Es este un legado que si bien ha sido objeto de muchas investigaciones en torno a determinados temas y autores, contiene un riquísimo caudal que está esperando ser estudiado. Si atendemos al libro como objeto material, podemos afirmar que adquirió su forma definitiva en la Edad Media. Pero este era entonces un objeto artesanal, artístico, que estaba elaborado completamente a mano. De manera general sabemos que se escribía sobre tablillas de cera que había sido vertida sobre un marco de madera, que se escribía generalmente con un instrumento llamado estilo, que podía ser incluso una pluma de ave adaptada para la escritura. Sin embargo, no toda la escritura se hacía en las tablillas de cera. A veces se escribía directamente sobre un rollo de pergamino sobre todo cuando se trataba de volúmenes, es decir, de tiras enrolladas para cuestiones religiosas o jurídicas. En cuanto a la forma de libro que conocemos, con una hoja frente a otra de manera paralelepípeda y con las hojas en espina, si bien es cierto que desde el poeta marcial en el siglo I después de Cristo ya se habla de este tipo de formato, fue en realidad de la época medieval que cuando este libro, llamado técnicamente Códice, desplazó al libro enrollado o volumen. Los tres grandes materiales sobre los que se escribía, los ya mencionados soportes de escritura, fueron el papiro, el pergamino y el papel. La mayoría de los facsimilares que ha adquirido la Biblioteca Central fueron escritos sobre pergamino. Solo el libro del caballero Sifarge, cuyo códice original se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, tiene el primer folio escrito sobre vitela, 
y el resto está escrito, como muy bien nos informan los curadores, en un papel estriado y uniforme. El papiro, que había sido utilizado en la antigüedad clásica como el soporte por excelencia, se reintrodujo nuevamente en Sicilia por los árabes en el siglo X y fue empleado en la cancillería pontificia. Ejemplo de ello es una carta del año 788 escrita por el Papa Adriano I a Carlo Magno y el último ejemplo es, como nos dice Sofía Sánchez-Duque, un acta del Papa León XI en el año 1051. Fue sin embargo el pergamino el soporte más utilizado durante la Edad Media, por lo menos hasta la aparición y difusión del papel en el siglo XIII. El pergamino es, como se sabe, la piel de algunos animales que después de un detallado tratamiento realizado por los pergamineros, la dejaban suficientemente lisa para que en ella se pudiera escribir de manera directa o transcribir lo que se había escrito en las tablillas de cera. La vitela que mencionamos anteriormente es la piel de un animal joven, hasta se llegaba a utilizar la delicadísima piel de algún animal no nato. La mayor parte de los libros medievales en pergamino está en folios, cuartos y octavos. Sin duda, sin lugar a dudas, los libros en pergamino son los que más han resistido el embate del tiempo e incluso muchos de ellos han sido borrados de su escritura original para poder escribir, reescribir en ellos, que es lo que ha dado lugar a los llamados palincestos. En este punto es importante señalar que con la utilización de los rayos ultravioleta a veces se pueden descubrir las escrituras anteriores y eso ha permitido a que se reencuentren muchos textos antiguos. Incluso aquí es conveniente, como un dato curioso, eh, señalar que en el, la misma institución científica y al día por excelencia que es la NASA, tiene un departamento especial para estudio y tratamiento de, de pergaminos para tratar de ver cómo se pueden reestructurar re, y, y también de papiros, ¿eh? de papiros, de pergamino y de papel antiguo para reencontrar ahí nuevamente las escrituras de los textos de escritores importantísimos que se encontraban perdidos o que se desbarataban con otras técnicas. Entonces, a través de una serie de juegos de rayos ultravioletas y de otro tipo de, de cosas que ellos tienen, se pueden reescribir, reencontrar nuevamente aquellos antiguos textos. En cuanto al tercer soporte, podemos decir que el papel, que fue inventado en China alrededor del 105 después de Cristo, por el director de escribas del emperador Lei Yang, y que su difusión, que su difusión a Occidente siguió la ruta de la seda. Así, se puede ver que el papel llega a Samarcanda en el año 750 y finalmente llega hasta la España musulmana en el 1100. Los reyes de Aragón protegieron esta industria en la península. La elaboración del papel conllevaba una amplia gama de oficios, pero su técnica era la misma, la utilización de molino de papel y la prensa. Por lo que se refiere a la escritura del libro, es lógico que para producirlo se necesitaba una gran cantidad de escribas o escritores de textos, quienes podían realizar su labor de varias maneras, algunos de ellos copiando directamente de otro texto, lo que sucedía sobre todo en los primeros siglos medievales, pero conforme se necesitaron más ejemplares para las escuelas, a partir del siglo VIII, con las reformas de Carlos Magno, se organizaron los llamados scriptoria, o lugar de escribas, quienes o bien podían copiar diferentes partes del texto que después se unían para tener toda la obra, o bien escribían siguiendo a un dictador. A un dictador. Para escribir generalmente se trazaban los renglones con anterioridad, solía hacerse con un punzón de plomo, plata o estaño y en el caso de los libros iluminados se dejaban los espacios para las respectivas iluminaciones 
Además del punzón, se necesitaba el cálamo y o la pluma de un ave. El escriba utilizaba sobre todo una tinta negra obtenida de la cocción de sustancias vegetales y o minerales. Ustedes pudieron ver en la diapositiva anterior cómo estaban... ¡Ay, qué bueno! Y sirve. A ver, pásala. Ahí pueden ver... ...hombre que tiene tanto el punzón como la pluma, ¿no? Entonces son los dos instrumentos fundamentales que ellos necesitan para escribir. Y acá lo tenemos perfectamente cómo está... En este caso, si ustedes se fijan, no está realizando un códice, está realizando un volumen, o sea, una larga tira de pergamino que va a ser enrollada y que después para ver, pues, tendrá que desenrollar, ¿no? Ahora sí, ya si quieres seguimos en, en, con esto. Muchos de los manuscritos presentan algunas letras mayúsculas, el rojo y azul. Las obras medievales más valoradas son las que contienen iluminaciones, pero estas iluminaciones a lo largo de los siglos y en las diferentes regiones dieron distintas modas. Ahora bien, limitándonos a la temática de la exposición de los facsimilares que ofrece la Biblioteca Central, encontramos que cuatro de los rubros corresponden a libros de carácter religioso, esto no es de extrañar, porque los textos religiosos y teológicos fueron posiblemente los más abundantes a lo largo del periodo medieval. Ahí pueden ver ustedes, están los Apocalipsis, los seis libros de, sobre Apocalipsis, hay tres libros de Biblias y vamos a ver después que hay algunos previarios, hay algún martirologio y demás. En cuanto a cuestiones de filosofía y teología, no se necesitaban las ilustraciones, salvo las que aparecen en algunos libros cuyas letras capitulares o iniciales estaban muy adornadas. En cambio, por su carácter sagrado, los libros de religión, junto con algunos ejemplares de historias, crónicas y demás, estaban profusamente adornados, pintados e iluminados. Sobre todo, si estos libros pertenecían a personajes importantes de la esfera político-social y a los altos cargos eclesiásticos. Porque en este punto cabe recordar que fue en los monasterios o en las iglesias catedralicias y en algunos palacios donde aparecieron los primeros scriptoria y las primeras bibliotecas medievales. Estos libros son verdaderamente invaluables desde todos los puntos de vista ya sea por su indiscutible y profusa belleza artística, ya sea por su enorme importancia cultural, puesto que nos conducen a seguir la historia de las ideologías y de sus variantes en las expresiones literarias, o por el propio valor de sus componentes materiales y físicos, dada la profusión del oro, el minio, la plata, el lapis lazuli, etc. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí las cantidades de oro que pueden aparecer y en el anterior creo que también, ¿verdad? Sí. En todos estos, las cantidades de oro o de plata y de lápiz lazuli, por ejemplo, todos estos azules que verdaderamente eran carísimos, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, tienen ustedes ahí las iniciales rojas y azules de la Biblia de San Luis, y obviamente en muchas de las partes de la Biblia de San Luis pues tenemos una gran cantidad de oro y de plata la literatura religiosa la tenemos presente como decíamos en los seis libros de Apocalipsis los tres libros de Biblia los cuatro libros de Horas el libro del Martirologio de Usuardo y el Santerio no Catalán los libros del Apocalipsis fueron elaborados teniendo como base y eso pues todos lo sabemos el texto del Apocalipsis de San Juan, que se conoce también como el Libro de las Revelaciones. En ellos, las ilustraciones están profusamente iluminadas y como es natural, presentan la lucha que los seres humanos, dirigidos por ángeles y arcángeles, deben entablar en contra del mal, teniendo siempre presente la búsqueda de su salvación por y en la presencia de Dios. Entonces, bueno, ahí está clarísima la lucha 
eh, en esto ya, estos pobrecitos ya por más que lucharon pues están en el infierno, ahí están los diablos y están las llamas y todo eso. Entonces tenemos seis libros de Apocalipsis y esto es muy, miren, vean ustedes aquí incluso, nos recuerda hasta, claro, obviamente, este, el diablo mayor, el diablo mayor, Satanás, ¿no? El rey de los infiernos, Lucifer. Y, este, y vemos los distintos estratos si ustedes recuerdan por ejemplo la Divina Comedia también nos lleva por una serie de círculos son distintos los lugares en donde van los pecadores de una cosa, los pecadores de otra y los pecadores de otra entonces en la Edad Media nosotros vamos a tener mucho estos libros de Apocalipsis para representar la lucha contra el mal el Apocalipsis de Juan es uno de los libros más enigmáticos que hayan sido escritos y aún hoy surgen innumerables sectas que basan sus... bueno, ustedes seguramente conocen algunas o incluso pertenecen a algunas, no digan que no ¿verdad? y aún hoy surgen innumerables sectas que basan sus predicciones catastróficas en una interpretación subjetiva de tan venerable texto recuerden ustedes el famoso perihelio, antihelio o halo del sol que estuvimos viendo hace pocos días que ha dado lugar a toda una serie de predicciones en todas partes bueno, estas predicciones catastróficas son interpretaciones subjetivas de tan venerable texto esta es una cita no extraña por tanto que ya desde los primeros siglos del cristianismo algunas iglesias fueran reticentes a aceptar como inspirado por Dios un texto tan polémico y cuyo, cuyo significado se les escapaba. Sin embargo, poco a poco fue siendo universalmente aceptado el carácter revelado del Apocalipsis y leído en las celebraciones litúrgicas y con tales palabras, Fray Clemente Serna González, a par de siglos, este señor que es verdaderamente un erudito en los libros de Apocalipsis de donde vamos a dar una pequeña información del Apocalipsis de, de Silos porque es una de las adquisiciones similares que tenemos y es una cosa verdaderamente impresionante bueno, don Clemente Serna González Abad de Silos con estas palabras presenta uno de los Apocalipsis del llamado Beato de Liébana y nos dice que la razón que llevó al Beato de Liébana a realizar sus comentarios del Apocalipsis fue estimular a las comunidades cristianas de Asturias que se encontraban al borde de la extinción en el siglo VIII. Por la cantidad de obras que se hicieron a partir de los comentarios de este hombre, del cual solo sabemos que se le conoce como el Beato de Liébana, Consideramos que se puede asegurar que logró su propósito de cohesionar a las comunidades de Asturias, porque precisamente en toda esa región de España es en donde especialmente se dieron los distintos tipos de, se llaman de beatos. Los comentarios son de uno solo, el beato de Lieval, pero se dieron una gran cantidad de distintas eh, obras en donde se ponían las escenas y se hacía el comentario, y el comentario del Beato. Incluso tenemos también, uno de los facsimilares es de Girona. Entonces vemos cómo se hace una especie de luna para la distribución de los llamados Beatos de Lieva. El mismo Abad de Silos considera que el hombre de esa época, bueno, ustedes van viendo, esto ya es de, de otro libro, que es el libro también que se ha considerado como en todas estas ilustraciones, espero que lo vayan viendo, este, hay una angustia, están los diablos siempre presentes ahí molestando al hombre, el otro que me había puesto el de la muy rica, ahí está mire. ahí este, otra vez el diablo, otra vez el infierno, las almas cayendo y este, esta angustia de, de haber actuado mal, de haber tenido una vida de pecado y entonces eh, entrar en esto. A ver el anterior, porque no, 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 el otro. No, no, si sí, el, el, el este, eh, este, pero en donde está en grande, ¿no? Yo creo que ahí tengo yo uno, dos, tres, 
4, 5, 6. Yo creo que si me pongo a revisar y hacer el análisis, como en los comentarios estos que Julieta comentaba de, de, al principio, antes de la conferencia, estos libros de estudio que son los comentarios a los facsimilares, para tratar de explicarme muchas veces qué tipo de pecados han cometido estas personas, qué tipo de diablos son, cuál, qué castigo están infligiendo, pues podemos entender lo que nos dice el Abad de Silo, que en esa época el hombre vivía en medio de una angustia, temiendo no solo los peligros de los enemigos terrenales, recuerden que es el momento de la entrada de los árabes, de toda la cultura musulmana que habrá de dar una riqueza maravillosa con el Al-Andalus y demás pero más que estos enemigos que podrían ser los enemigos terrenales la entrada de los franceses, la llegada de los españoles en fin, en fin, todo eso hay fundamentalmente una angustia por el diablo una angustia por actuar mal una angustia frente al pecado frente a la vida que nosotros llevamos y a partir de ello la poderosa imaginería literaria y visual del apocalipsis y de su, de su comentarista el reato de Liébana y de los diversos iluminadores ofrecen a sus lectores una forma de superar los peligros que los acechaban en el caso del códice de Girona Estamos ante uno de los manuscritos más importantes del mundo medieval porque a la manera de un pie de imprenta o de un colofón contamos con la información de cuándo se terminó el libro y quiénes lo ilustraron. Se nos dice en primer lugar que fue elaborado a petición del abad dominico, el abad domingo, que se terminó el mes de julio del año 975. Fíjense ustedes, un poco antes del año 1000, que para ellos el año 1000 indicaba que a lo mejor se venía el fin del mundo, ¿no? Entonces se termina exactamente en el mes de julio del 975. Sus dos ilustradores, este es bellísimo, fueron Ende, pintora y sierva de Dios, y Emeterio, monje y sacerdote. De lo anterior, como dato curioso, que para mí no es un dato curioso, se deduce precisamente que fue una mujer quien realizó el trabajo más importante de la ilustración del Códice de Giro. Este Códice cuenta con 284 folios escritos en letra visigótica. Bellísima letra. Si ustedes ponen un poquitito de atención, verán que es una letra clara. Que claro, nosotros tenemos que aprender un poquito, pero podríamos leerla. Con un poco de esfuerzo y un poco de guía, esta letra visigótica puede ser leída. Bueno, está escrita en letra visigótica. Como sucede con otros de los ejemplares, resalta la policromía de sus ilustraciones y el riquísimo empleo del oro y de la plata. A ver, la anterior. A ver, a ver, Ana, la anterior. Esto ustedes podrían pensar que es amarillo. Dicen, ah, ya pusieron ahí un pedazo de amarillo. No, es oro. Y esto, todo esto también es oro, y esto es oro, y esto es oro, y todo esto es oro. O sea, la ilustración es verdaderamente extraordinaria. Estas no son flores. ¿Ustedes les parecen flores? Sí, ¿verdad? Pero no son flores. ¿Qué son? Estrellas. Son estrellas. Pues sí, si sí, estamos en el cielo, aquí, aquí están los ángeles. Y este halo de estrellas justamente me separa este mundo que es el celestial de este mundo que es el terrenal y de este otro mundo donde todo está de cabeza que ya no tengo ni que decirles qué es, ¿verdad? Bueno, ahí está este códice como otros que corresponden a los apocalipsis facsimilares no solo se basa en el apocalipsis de San Juan como hemos dicho sino en los más importantes comentarios a dicho texto elaborados en el siglo VIII por aquel que ya hemos mencionado, célebre Beato de Diébana. Uno de los filones más importantes para el estudio de la literatura, ya fuera la literatura clásica con autores como Cicerón, Virgilio, Catulo o Horacio, ya fueran los textos bíblicos, 
se hizo a través de los comentarios que muchos analistas, pensadores y críticos medievales realizaron y en los que se ve cuál era su pensamiento, su interpretación de los textos y su postura crítica y doctrinal. Y son interesantísimos porque en muchas ocasiones no tienen la misma interpretación que nosotros le daríamos a los textos bíblicos. Tienen interpretaciones propias que corresponden a su propia cultura, a su propio momento. Y son gente religiosa, son católicos, son cristianos, pero lo están leyendo de otra manera y los están interpretando de otra manera. Como esas florecitas, que yo les digo, no son flores. Ellos están pintando así las estrellas. ¿sí? Vamos a hablar un poco del Códice del Monasterio de Silos, que corresponde al siglo XI, que también tiene los comentarios del Beato de Liébana del siglo VIII, pero este códice se realiza ya en el siglo XI, es posterior al de Girona. El de Girona se hizo justamente cuando se iba a llegar al año 1000 y que muchos pensaban que venía el fin del mundo. Entonces, ahora ya ha trascendido ese momento y estoy en el siglo XI. Este códice se basa también en los comentarios del Beato de Lieva. Está compuesto de 560 páginas o folios. El original se encuentra en la British Library y es el códice 11.565. Contiene 160 miniaturas de gran policromía y con iluminación de oro, minium, por eso es miniado también, y plata. Tenemos la información de que fue compuesto por los monjes Domingo y Muño y que fue ordenado por el prior Don Pedro y elaborado entre 1091 y 1109. O sea, sabemos qué lapso de tiempo llevó a hacer un códice de este tipo, que es tan ricamente iluminado, ¿no? Tengo alrededor de on, eh, mil, 1091 al 1100, tendríamos nueve años, y luego al 1109 otros eh, nueve años, 18, entre 18 y 20 años va a tardar en realizarse un libro de estas características. Está íntegramente escrito en minúscula visigótica y en una época posterior se le agregó otra parte que es una visión del infierno. Entonces, ustedes ya habían visto la letra visigótica y ahora aquí tengo una minúscula visigótica. No podemos acercarnos, ¿verdad? Pero fíjense que es clara. A acá dice explicit, acá. Y aquí dice incipito, incipit historia, ¿no? Explicit, expla, y seguramente sería natio, mulieris, et draconis. La misoginia, ¿no? Así. Eh, la relación entre mulieris y dragonis entre la mujer y el diablo ¿no? y luego incubit historia empieza la historia bestia de la bestia el Jesús de dragonis es decir, empieza la historia donde Jesús va a pelear en contra de la bestia, del diablo, del dragón horrible, ¿no? Y entonces si ustedes tuvieran un poquito, un poquito de... Aquí podrían encontrar uno... Aquí sale uno, ¿no? Uno... Y así podrían ir viendo... Y así podrían... Y claro, es minúscula. Para que yo pueda leer esto necesito ya una lupa así, ¿eh? Porque de otra manera se le acaban a uno los ojos. Y no solamente es minúscula, es una minúscula gradual, porque empieza con unas letras muy grandes, o sea, se tiene una idea del formato de la hoja, se tiene una idea de cómo construir una obra artística, y la, el primer renglón, vean ustedes, de qué tamaño es la letra. Y ahora veamos el último renglón, que además va en triángulo, en internilla. Y acá, sí. yo no te daría poner explicit, 
O sea, ya se terminó. Explícites termina. Inquipite empieza. Explícites termina, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo se tiene una, un pensamiento de construir un libro bello. En donde yo tengo un formato, tengo un folio, entonces voy a escribir en esta letra que se podría haber utilizado otro tipo de letra, aunque generalmente en la península ibérica la letra que más se utilizaba era la visigótica, ¿eh? aunque también se utilizaba la gótica, no nada más la visigótica, pero ya pasando los Pirineos se utilizaba muchísimo más la gótica que la visigótica. En España está la visigótica. Pero, pero es bellísimo, es bellísimo, se tiene una concepción, una concepción de que yo tengo una letra, eh, tengo primero que decir de qué se trata esta obra, tengo que jugar con los colores, tengo el negro y tengo el rojo, para el rojo yo necesito minium y el minium es caro, luego tengo una letra inicial bellísima que está tejida, que está tejida a la manera de los visitantes, Godos, con toda esta relación con la cultura celta, todavía ahorita nos apoyo acá y vemos que nos venden las cositas de plata y vemos cuáles son celtas, ¿no? Los vemos ahí, ahí qué bonito está. Entonces, la relación de las culturas góticas y visigóticas con las celtas y demás. Entonces, tengo todo ese tejido que me hace la relación entre lo visigótico y lo céltico. Y luego veo las primeras partes en rojo y a partir de una parte el pie es el negro. Y luego, a, a, allá en la otra columna, ¿cómo va? ¿Y cómo voy a terminar aquí? Aquí tengo que terminar un poco antes. Por eso es que esta parte, esta parte de linternilla, esta parte de triángulo, empieza mucho antes que acá, porque yo tengo que terminarla antes, porque acá tengo unas hojas y unas ilustraciones que están subiendo también. Entonces se tiene una verdadera concepción artística de esto. No están escribiendo al azar. Y cuando ustedes escriban el manuscrito, tengan una imagen de su hoja que están escribiendo, y escriban y sepan que a veces pueden poner la letra un poco más grande y a veces la letra un poco más chica y que pueden terminar de una manera o de otra sigan gustando el manuscrito, sigan gustando la letra ¿sí? bueno, este era un poco sobre este códice bellísimo que es el del monasterio de Silos en donde está el abad Clemente, que es un hombre extraordinario y nos, este, este, también, este también es de Domingo de Silos, es de ahí. Y bueno, ahí obviamente, ¿qué es lo que tienen ustedes representado? Participen, pregunten, díganme, y, y cuando no sé cuál es el tiempo, no sé, vamos a investigar. Pero ¿qué tienen ustedes ahí? Vean qué maravilla. Es la bestia de Santo. Es la bestia, es el diablo. ¿Cuántas cabezas tiene este drago? ¿Eh? La siete de los siete pecados capitales, ¿verdad? Ahí está bellísimamente pintado, todo está. Y aquí sale, ¿y qué? Ahora sí ya saben qué es esto. Estrellas. ¿Verdad? Y claro, que aquí me puse unas estrellas porque esto corresponde al cielo, corresponde a los santos, corresponde a Dios. ¿Y quién será esta con una gran estrella? La Virgen. La Virgen, que como ya lo dice desde la Biblia y que lo habrán de decir, es más, hasta por ahí en uno de estos códices, leí yo en un momento determinado la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, mucho antes de nuestra Virgen de Guadalupe, ¿eh? allá la del Guadiana y el Guadalquivir, ¿no? Entonces, aquí está la Virgen que habrá de vencer a la bestia, que habrá de vencer al diablo con sus preciosas patitas, habrá de pisarlo, es más, están con sus pies sobre la luna, ¿sí? Entonces, eh, y claro, yo tengo todo un texto aquí, aquí hay un texto, a veces es un texto de la Biblia, a veces es un texto del comentario del Beato de Liébana, no solamente aquí, aquí tengo texto, aquí tengo texto, y si le das, eh, lo, lo vas moviendo, vamos a ver que todo esto tiene una explicación. Pero no crean ustedes que aquí dice, aquí está la Virgen, ¿eh? No, tiene un texto que también hay que interpretar, ¿sí? 
aunque sea ya la interpretación de un beato, el beato de Líbana, nosotros tenemos que, hacer, que hacer ahora nuestra propia interpretación hermenéutica. También tenemos que interpretar qué es lo que dice aquí y por acá también me explica algo, pero yo tengo que interpretar acá todo esto es texto, acá tengo más texto. Entonces, son de una riqueza inimaginable. O sea, yo me puedo quedar tratando de entender una hoja, toda una hoja, o más, y después regresar a ella y volver a ver. Bueno, ¿qué más tenemos de ella? Pues ya con eso terminamos hilos y pasamos a la Biblia de San Luis. Uno de los ejemplares más valiosos y más interesantes de los que tenemos entre estos facsimilares es la Biblia de San Luis de la Catedral de, la Catedral de Toledo. Quien haya ido alguna vez a Toledo, la habrá visto, está dentro de los tesoros de la catedral. Quien vaya a ir, no deje de ir, entrar a la catedral y entrar a la sala de tesoros y ver ahí cantidad de cosas extraordinarias y entre otras, la Biblia de San Luis. Pero, si no van a ir, aquí tenemos un facsimilar de la Biblia y es bellísimo. Ahorita que bajen, pónganse a ver lo que los curadores les pusieron. No se trata del texto de completo de la Biblia. Estoy frente a un texto de Biblia que no tiene toda la Biblia, sino solamente <coughs> tiene partes escogidas, pasajes, que Doña Blanca de Castilla, la madre del rey de Francia, consideró que eran las convenientes para ponerlas ahí, porque se lo iba a dar a su hijo, ¿sí? el rey de Francia, el San Luis, que habrá de ser San Luis. Entonces, Blanca de Castilla escogió los pasajes, y después de haber escogido los pasajes, a la par, en, con el mismo valor, se le agregaron una serie de comentarios y de interpretaciones importantísimas de grandes padres y de teólogos, para que cuando el rey de Francia leyera el pasaje de la Biblia, tuviera al lado el comentario que tenía que leer de tal padre o de tal teólogo, que le iba a explicar exactamente qué era lo que decía él. Y son cosas, ustedes no se imaginan, yo les pongo un pasaje de los que hay en la Biblia de San Luis y les digo, a ver, ¿qué comentario harían? Y estoy segurísima que en muy rara ocasión haríamos un comentario cercano a los comentarios que hay. Ahorita vamos, de aquí vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo. Entonces son pasajes escogidos, algunas veces abreviados, que van acompañados, como en el caso de los beatos, de comentarios de importantes teólogos, padres y pensadores. En este caso, el comentario no queda en un nivel inferior al del texto bíblico, sino que queda a la par. Pues fija lo que en ese momento debía ser la correcta interpretación de la Biblia. Llegó a Castilla, como se sabe, en la época de Alfonso X el Sabio, quien refiere en su testamento que él posee una Biblia historiada en tres libros que recibió del rey Luis de Francia. Naturalmente que llegó a Alfonso X a España porque había sido encargada por Blanca de Castilla y entonces él... Rey Luis de Francia, en un momento dado a la muerte de su madre y ya después que quiere hacer un buen regalo a Alfonso X, le dice, mira, aquí te entrego este libro que Blanca, mi madre, Blanca de Castilla, la gran española, pues mandó a hacer para mí y que considero que puede y debe regresar a tierras españolas. La caligrafía se realizó, como era costumbre, después de la iluminación, la cual consta de más de 5.000 medallones. Son cinco... Ah, miren, ahí está Blanca. Ah, bueno, no importa. Aquí está Blanca. Aquí está Blanca, la tienen ustedes. Aquí está Blanca y aquí está el rey Luis. ¿sí? 
Aquí está Blanca que mandó a hacer el libro, este libro, esta Biblia para entregación. Y abajo, bellísimamente, están los que elaboraron la Biblia. ¿Sí? Entonces, vean la importancia de esa profesión en esa época, ¿no? Ahí están, ahí está el otro con su punzón y con su eh, ave, con su pluma, ¿verdad? Con su punzón y su... Y ahí está, bien, se ven hasta los medallones, ¿lo notan? Los medallones con, lo que están, con los que van a ilustrar toda la Biblia, ¿sí? Bueno, a ver, ahora otro. Hasta mi un medallón. Ahí están los medallones. Además están llenos de oro, ¿eh? además de eso. Bueno. Dice, se, son más de 5.000 medallones. Sí. Se elaboró entre 1226 y 1234. Y si ustedes han sido detallistas, habrán visto la diferencia entre el primer reato, que era de 975, el siguiente reato, el siguiente reato, y ahora esta Biblia. ¿sí? Eh, hay un avance en lo que es la concepción artística, hay diferencia de modas, hay diferencia de tratamiento de la persona humana, incluso diferencia de concepción de la página. Estas páginas están hechas con medallones. Se crean como frams, dirían los franceses, como escenas en rosetones que van una tras otra, una tras otra, y otra tras otra, y otra tras otra. ¿sí? Este, se elaboró entre 1226 y 1234 para Luis IX por orden de su madre Blanca de Castilla. Y vamos a ver un ejemplo que tenemos aquí. En el Génesis, cuando Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y yo les preguntaría a ustedes, bueno, ¿qué comentario harían ustedes a esta frase de, hágase la luz, y la luz se hizo? Aquí está. Hágase la luz y la luz se hizo. Acá está el comentario. Dice, oh, significa, esto significa, aquí empieza, oh, significa, oh, significa, si ¿sí lo están leyendo, esto significa, arriba está, fia lux et lux acta es. Hágase la luz y la luz se hizo ¿qué significa eso? audiamos escuchamos vámonos, vámonos a el latín vámonos al latín escuchamos, ¿qué significa eso? hágase la luz y la luz se hizo les voy a decir ¿qué es lo que pone el comentario? El comentario explica que O significa, esto significa la creación de los ángeles que son como luminarias respecto de otras criaturas. ¿Alguna vez pensaron que eso iba a decir? No. no. Si les digo que estos comentarios responden a su época, a su momento, a lo que en él, o a lo que tomaban de los padres o de los teólogos o del, del comentarista, ¿no? Y, y yo muchas veces digo, a ver, a ver, ¿qué significa esto para mí? Porque no me doy. O sea, lo que el comentarista de esa época me está diciendo no es lo que nosotros acostumbramos. Lo que en las homilías del domingo el sacerdote me dice cuando lee el Evangelio y dice, bueno, y esto, y esto, y esto, no tiene nada que ver con lo que están diciendo ellos. Ellos están metidos en un mundo de símbolo, en un mundo de alegoría. Todo lo que está aquí presente significa, tiene otra interpretación distinta, va más allá. ¿sí? Ahora veamos otro medallón. Dios dijo, que se haga la tierra, ahí está, que se haga la tierra y dividió las aguas de las aguas y el firmamento en medio de las aguas y la tierra en medio de los mares. Ahí está haciéndolo Dios, todo esto. Aquí entre un montón de oro, 
Dios está aquí haciendo la división de las aguas, del firmamento y de todo. ¿Qué significa eso? Nosotros tendríamos una postura científica y diríamos, bueno, es la forma en que antiguamente en la Biblia se está hablando de la, de la construcción del universo, de la conformación de la tierra, de cómo se separaron las aguas, el cielo y la tierra. Cómo quedó la parte líquida, la parte aérea y la parte terrestre en el planeta Tierra. No, 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 no tiene nada que ver. El comentario dice, ello significa la firmeza de la Iglesia y el mar que la circunda significa las, a las amarguras del mundo que continuamente flagelan a su firme Iglesia. Es una alegoría, es una interpretación hermenéutica. Estoy frente a unos comentarios que si yo leyera los comentarios tendría una visión de lo que era la Edad Media. Y justamente con estos libros, estos facsimilares que ahora tenemos nosotros, podemos acercarnos a ellos, podemos revisarlos, podemos estudiarlos. ¿Quién sabe si nos los presten? Eh? Creo que los van a guardar muy bien. Muy bien, muy bien. Para mí sí me los van a prestar alguna vez, ¿no? Llevo mis guantes y todo. No fumo, no bebo, no nada. Bueno. Es que son una maravilla, son una riqueza extraordinaria. Bueno, vamos a los breviarios. Ustedes me dicen a qué hora, ¿eh? No sé, sí, sí. ¿Y qué hora es? Las siete. ¿Las siete? Ah, tengo media hora, sí, perfecto. Entonces, no me voy a tener también. Vamos a los breviarios. Vamos a hablar y vamos a hablar entre los breviarios de los libros de hoy. Los libros de horas, en cierta forma, son breviarios de oraciones para los fieles, que combinaban, de acuerdo con los más distintos intereses, tanto del que lo hacía como del que lo encargaba, cantos, letanías, oraciones y oficios, y se organizaban generalmente siguiendo el calendario litúrgico y muchas veces iban a la par del calendario natural decía primavera es época del barbecho hay que limpiar las tierras eh, tal época hay que cosechar invierno entonces va sobre todo sobre la base del calendario litúrgico se van viendo las otras partes naturalmente los breviarios los libros de horas y los alterios de los reyes de los aristócratas y de las gentes con dinero de la gente con dinero eran muy adornados e incluso algunos llegaron a tener no solo oro, plata, mini, lápiz, lazuli y todo lo que quieran sino hasta piedras preciosas por ejemplo en el facsímil del breviario de Isabel la Católica podemos ver tanto las páginas que presentan ilustraciones sobre los tiempos, las labores y santorales propios de cada mes, como las riquísimas láminas que ilustran las historias bíblicas y religiosas en general. Doctor, ¿no se quiere pasar para acá y acompañarme? Aquí está mi madre, gracias. ¿Cómo usted? Gracias. Bueno. Aquí la pintura ya cambió, la disposición de la hoja ha cambiado. El tipo de adorno, aunque sean flores y sean plantas, son distintas. ¿sí? No son iguales, son distintas. Yo aquí estoy verdaderamente ya en pleno renacimiento, diría yo. Estoy una profusión de colores. De una cantidad de movimiento claro, esta es una escena historiada yo tengo aquí todo un cuadro absolutamente los otros también eran cuadros acuérdense de, de el dragón el diablo con las siete cabezas la virgen el cielo, las estrellas en forma de margaritas todo eso pero era distinta la concepción de la figura humana Incluso la temática, aunque sea religiosa, se está 
viendo desde otro ángulo. Esto está mucho más cercano a mí. Estoy más acostumbrada a ver en las iglesias este tipo de cosas. Este tipo de cuadros. Que la crucifixión, que el desprendimiento, el descendimiento, eh, el desprendimiento de la luz, eh, de la cruz, eh, el nacimiento, todo esto. Esto está mucho más cercano. Aquí está la resurrección, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta la, las posturas de las personas. ¿Se acuerdan de, de, de los piececillos de la Virgen así que parecían caracolitos? Sí. Yo aquí ya tengo otra concepción de lo que es el pie, eh, y ya sea que vaya con calza o que vaya desnudo, eh, la, el movimiento de los cuerpos, todo esto. Estoy claro con Isabela Católica. Estoy en pleno renacimiento. Estoy en aquel momento en que se va a hacer un hito en la historia de la humanidad porque va a haber el encuentro de, de dos mundos, como diría este nuestro gran historiador, ¿no? Eh, se va a venir a España y se va a encontrar con el mundo indígena y el mundo indígena va a encontrar el mundo español y vamos a, a vamos, en 1492 ustedes saben que es imprenta, descubrimiento de América, cantidad de cosas, ¿no? Yo estoy con Isabela Católica y esta es la Biblia de Isabela Católica. Entonces, eh, sin embargo, todavía esto me está indicando toda una serie de cosas. Me está indicando aquellos antecedentes visigóticos y célticos medievales. ¿Se acuerdan que lo veíamos en una letra E que aparecía por ahí, ¿no? toda llena? Aquí está todavía este tipo de tejido. Eh, tengo, obviamente, las iniciales y las capitulares eh, muy adornadas, generalmente rojo y negro o azul y negro. Pero, ¿esta es la letra visigótica? ¿Ya vieron dos ejemplos de letra visigótica? ¿Esta es la letra visigótica? No. Ya estoy con la letra gótica. ¿Sí? La, exactamente con la letra que caracteriza al mundo medieval y el principio del Renacimiento, aunque ya en el Renacimiento se crea la letra humanística, que viene de la carolingia y que viene de la romana. En fin. Ya estoy aquí con una letra gótica, que es una letra gótica, que además también la pueden leer. Porque yo cuando fui a ver la exposición de allá abajo, cogí a una niña que andaba por ahí y le dije, ¿por qué estás en esta exposición? Y me dijo, porque me mandó mi maestra. Y le dije, bueno, a ver, aquí hay una cosa, léela. No, no puedo leerla. Le digo, como no, a ver, vamos a ponernos aquí a leer. Claro que la hice leer dos renglones y se escapó, pero rapidísimo, ¿no? Se puede leer, ¿no? Esta es la letra gótica. O sea, la visigótica era otra y se puede leer con dificultad. Tenemos que aprender a acercarnos a estos puntos. Esta es la gótica. También tiene sus dificultades, pero también podemos leerla, ¿no? Entonces, ahora ya estoy frente a la... De... Aquí dice domine. Domine. Y claro, muchas veces como el, 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 la gran trampa que hay aquí es... ¿Sabes qué? Hay que contar cuántas rayitas hay para que veas si es M, U, N, M, I, N, M, G, ¿no? O sea, ¿cuántas van? Aquí van una, dos, tres, cuatro, cinco, domin, ¿no? Aquí van una, dos, tres, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, ahí es una U y una N, ¿no? Y aquí dice, what was that? Y así vamos, vamos aprendiendo, pero, pero es bellísimo ya estos libros, ¿no? Y ahora, aquí hacemos dos minutos nada más. Todo esto es sobre literatura religiosa, bellísima literatura religiosa, riquísima la literatura religiosa. Es entrar a otro mundo, es olvidarnos muchas veces de, de que, que si hubo otro muerto, que si hubo otro no sé qué y otro qué. A veces es escapar un poco del mundo, pero no se crean que nos vamos a ver un montón de diablos. Nos vamos a encontrar también a veces por mundos terroríficos, ¿no? Pero hay dos ejemplares, dos facsimilares 
que yo considero que deben tener una atención especial porque son los dos axilares que no responden precisamente a la literatura religiosa sino a otro tipo de literatura son dos el libro del caballero Sifar o primer libro de caballería de España y el esplendor solis un libro de ciencia de una ciencia muy especial ¿eh? ahí vamos a entrar a, a, a leer maestro y listo ya es más me voy a reencontrar con Harry Potter pero ya veremos por qué. el libro del caballero Sifar también llamado el libro del caballero de Dios considerada la primera obra de caballería en castellano cuya autoría probable es de Ferran Martínez quien fuera arcediano de Madrid o de Mallorca y que siguiendo la costumbre de otros textos esto lo seguimos leyendo dice que se trata de una traducción de un texto en lengua caldea otros dicen no, no era lengua caldea la lengua caldea no, ni quien la conociera seguramente la lengua árabe lo que pasa es que para designar al árabe le podían decir la lengua árabe, la lengua musulmana el andaluz, el, el caldeo el... yo creo que no es traducción de nada y los, bueno, no es que yo crea los investigadores que más lo conocen dicen, esto no es traducción de nada puede ser traducción de muchas cosas pero no es que este libro de caballeros y para sea una traducción de nada lo que pasa es que en la literatura y en un libro de caballería y en un libro de aventuras donde vamos a recorrer el mundo con el caballero Sifar y con sus hijos pues siempre decimos es que en un antiguo manuscrito que se encontraba perdido en Persia estaba narrada esta historia que yo ahora te traduzco al español y entonces ya empezamos a narrar lo que queremos ¿no? bueno, ¿qué es una traducción de un texto árabe? Fue escrito alrededor del 1300. La obra se relaciona, por eso les digo, no es una traducción de algo, es una traducción de 20.000 cosas. Conjuga un conjunto de culturas impresionantes. Es heredero del romance francés, de todo el cristiano de Troyes, de todo aquello del de libro de Eneas medieval, la Tebaida medieval de El Caballero de la Carreta, de Cristian de Troyes, eh, en fin, es heredero, de, de ahí ha tomado cosas, del llamado román francés, el romance francés, la primera novela francesa. También tiene relación con la materia de Bretaña. Por ahí hasta mencionan del rey Artuir, o sea, del rey Arturo. Y tiene una mayor relación con la materia de Bretaña porque en cierto momento aparece como base la leyenda de San Eustaquio la leyenda de San Eustaquio es presentada en el caballero Sifar como si fuera Plácidus o Plácidus un jefe militar de las fuerzas del emperador romano Trajano que se acuerdan que Trajano fue un emperador romano de origen español entonces eh, dentro de estas fuerzas de Trajano a este soldado suyo que se llamaba Plácidus o Plácidus o Plácidus la pronunciación que ustedes quieran se le apareció Cristo en forma de siervo para pedirle que se convirtiera al cristianismo la figura del siervo como representación de Cristo es propia de la materia de Bretaña no sé si ustedes han visto en las películas de Ron y en las películas de esto y del otro el ciervo y la cornamenta entre los elementos religiosos y demás hay que tener cuidado porque también a veces el Aries puede ser la representación satánica entonces hay que ver qué símbolos van junto al ciervo para saber si es bueno o si es malo pero en este caso el siervo era Cristo y se le, apareció, se le apareció a Plácidus que después va a tomar el nombre de Eustaquio para que se convierta al cristianismo en el caballero Sifar nos cuenta esto comprende además el caballero Sifar porque es una serie de aventuras muchos 
y variados tópicos como por ejemplo ser un canto de exilio y cuando es un canto de exilio se enlaza con las novelas bizantinas y dejo una de las novelas bizantinas justamente cuando trata el relato como una serie de separaciones de los miembros de la familia que se ven obligados a correr aventuras en diversas partes del mundo cuya disposición presenta semejanzas con varias obras orientales como por ejemplo las flores de filosofía y las mil y una noche una aventura se encadena con la siguiente se encadena con la siguiente se encadena con la siguiente que es una técnica claramente oriental y que tiene relación también con la novela bizantina también sigue la línea de los specula principis o specula principis o espejos de príncipes que son destinados para enseñar la justicia, la moral y los comportamientos es decir, todas las virtudes esenciales que debe tener un héroe o un hombre de buen obrar la historia cuenta las aventuras, algunas más fantásticas que otras de un caballero llamado el caballero de Dios, que es Ifar, y de su esposa Grima esa es su esposa Grima a ver, ¿qué, qué, qué les dice esa imagen? <risa> Sí. Fíjense bien, porque estos medievales también tenían un muy buen sentido del humor. Sí. Esta es Grima. Pero si ustedes se fijan bien, eh, el iluminador medieval está jugando con este elemento. Parecería que Grima son, que son las piernas de Grima, pero nos fijamos más y no. Grima está aventando por la borda a este personaje porque Grima fue raptada por unos mercenarios horribles que se la llevaron en un barco pero ella le pidió a la Virgen, Grima es la esposa de Sifar que por favor la cuide, que le permita y entonces la Virgen la va a ayudar y acá arriba en el carajo tengo yo a este ¿quién es? Y fíjense nada más, justamente el humor del medieval en el carajo, porque este es el carajo, ¿sí? ¿A quién puso? A Jesús. Jesús, que está dispuesto a ayudar a Grima, que le había pedido a la Virgen que la rescatara de esos mercenarios, y Jesús la va guiando y le dice, vente por aquí, vente por acá, y la Virgen la va a ayudar a que eche por la borda a todos esos piratas que la habían captado. ¿Ve? Entonces, fíjense ustedes cómo está jugando con el humor este, este, este ilustrador medieval, ¿no? Bueno, ahí está Grima, y este, ahí tenemos después otro de Grima, estas son ilustraciones del caballero Sifar, aquí Grima ya viene de regreso, y entonces, ay, los reyes ven admirados, ¿cómo logró salvarle? Aquí viene todavía Jesús guiándola para que llegue a buen puerto Grima, ¿no? Y Grima se salvó, qué bueno. Bueno, en la primera aventura el caballero Sifar libera una ciudad sitiada después de vencer a un terrible enemigo, otra concepción del arte otro manejo de, de, del fram de la escena otro manejo del marco eh, otros juegos de colores esto es diferente, esto es 1300 esto es antes del libro de horas de, de doña Isabel la Católica ¿sí? pero ya está acercándose tanto a la cuestión de la escena Bueno, ahí está, tomando la libera una ciudad sitiada después de vencer a un terrible enemigo. En realidad, las aventuras pertenecen a dos generaciones, la generación del caballero Sifá y la generación de sus hijos, Garfín y Roboán, porque vemos tanto las aventuras de unos como de otros. El facsímil que, ha adquirido, que han adquirido las autoridades para la biblioteca central es el Códice de la Biblioteca Nacional de Francia que se data en 1464 y que es el más ricamente iluminado para acercarnos brevemente a esta obra mencionaremos solamente el relato de la traición del conde Nazón quien se apoderó de las tierras y los vasallos del rey de Mentón 
ni Nazón existió nunca, ni Mentón existió nunca. A lo largo de 15 folios, el texto nos narra cómo los caballeros hermanos Garfín y Roboán, con la ayuda del caballero amigo, este es el caballero amigo, este es el rey de Mentón, que está en la tienda organizando a todos para que vayan a emprender la lucha en contra del conde Nazón, que había sido su vasallo y que de alguna manera se independiza y dice que no, que ahora las tierras son suyas y todos los vasallos ya son de él. Entonces aquí está el rey de Mentón sentado en su tienda y aquí está el caballero aquí. Pero vean esto, ¿eh? qué maravilla, ¿no? Ah, un gigante. Bueno. Bueno, dice, y como el primero de... A ver, aquí está con el caballero amigo, el caballero amigo, ya me quedé ya me Este, los caballeros hermanos Garfín y Robo, con la ayuda del caballero amigo, que llegan hasta donde está el conde Nazón, y como Garfín logra tomarlo preso, para que vean que no nos alejamos tanto del mundo actual cuando nos metemos a estudiar estos textos que son bellísimos. Entonces toman preso a... Toma preso, Garfín toma preso al conde Nazón después de sesionarle una mano y una parte del pie. El texto les explica perfectamente todo, así que ustedes tienen interés, pueden leer. Cuando el lector cree que ahí termina el suceso, el autor enlaza enseguida la continuidad de la aventura, relatándonos que el sobrino del conde Nazón ya ha logrado reunir a todos los soldados de su tío y está dispuesto a enfrentar ahora ya no a Garfín, sino a Roboán, al otro de los hermanos. Finalmente Roboán va a vencer también al sobrino y también es llevado frente al rey de Mentor. En ese punto se desarrolla un juicio completo para demostrar la culpabilidad y traición del conde y de todos aquellos que rindieron homenaje al conde. En el juicio, que es muy interesante, con toda claridad se presentan las ideas, es, son muchos folios. ¿De qué se te acusa? ¿Por qué se te acusa? ¿Cómo te puedes defender? Etcétera, etcétera. O sea, se ve el juicio absolutamente, completamente, ¿no? En el fondo y en síntesis, lo que realmente se expone a lo largo del juicio son las ideas opuestas entre los hombres de bien que siguen los designios divinos y por lo tanto tienen la gracia de Dios y los malvados que caen en traición y aconsejan el mal. La sentencia que da el rey de Mentón es que el conde es culpable y el castigo es que le saquen la lengua, le corten la cabeza, lo quemen, lo hagan polvo y ese polvo lo van a llevar al lago solfáreo que queda por allá escrito muy bien. Termina el relato diciendo que hicieron todo esto y que llegan y echan los polvos al lago Sulfurio. Sulfura, sufre. ¿sí? Y en el momento que echan los polvos y oyen un griterío y un montón de voces terribles, empieza a tirar el agua, pues era una agua sulfurosa, y se levanta un terrible y peligroso viento. Desde ese momento se ven grandes maravillas sobre el lago como ciudades, villas y castillos combatiendo unos contra otros, hasta que, por si alguna vez han visto La Mujer del Lago, película, este, el relato, eh, en la televisión la pasan, todo, hasta que aparece una hermosa mujer sobre el lago y en medio del lago y todo vuelve a quedar tranquilo. Desde allá viene. Pasemos rápido, tengo tiempo al Splendor Solis, ten paso al Splendor Solis. No sé que me iba a por hora porque ya a ah, mí me está la mujer de la. Ya la vieron, ¿no? Bueno, pasamos rápido al Splendor Solis. El Splendor Solis es un libro de ciencia. Si nosotros lo leemos con nuestra mentalidad disque científica que tenemos, vamos a decir, esto es pura charlatanería esto, están hablando de quién sabe qué cosas y demás pero pues ustedes han visto Harry Potter no digan que no es decir, la han visto o con los hijos o con los nietos o con quien sea 
Y ustedes han visto que Harry Potter anda en busca de la piedra filosofal. Y ustedes dicen, bueno, pues es un cuentito. Sí, es un cuentito. Porque la búsqueda de la piedra filosofal fue uno de los grandes motores para el avance de la ciencia en la última parte de la Edad Media y los dos, el, el siglo del Renacimiento y yo creo que fácilmente hasta el siglo XVIII, hasta el principio de la ¿Qué es la piedra filosofal? Si ustedes quieren saberlo, no solamente vayan a, a ver la película o vuelvan a ver la película de Harry Potter porque no les va a decir gran cosa pero lean el Splendor Solis lean el Splendor Solis porque el Splendor Solis publicado en 1582 con 22 láminas maravillosas les está explicando en el momento en ese momento en que es ciencia qué es la piedra filosofal y les da la receta para que hagan la piedra filosofal. Ya hasta decía yo, pues ya para que lo haga Harry Potter. Si aquí en el desprendo Rollins está, ¿cómo puedo hacer yo la piedra filosofal? Ahora, ¿cuál es la concepción de ciencia en ese momento? Es interesantísima. Es una conjunción de cuestiones astrológicas, astronómicas, minerales, químicas que en ese momento la química es la que se hereda sobre todo el pensamiento árabe y por lo tanto tiene la al de al andaluz de almohada de alcahueta esa al de la de la de la cultura árabe y es la alquimia entonces es todo el mundo de la alquimia resumido en el estreno sholí ¿Cómo es que pueden hacer la tintura roja? ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de esta conferencia del minium para hacer la pintura roja? Y que por eso estos libros son miniados. Y que está el rojo para arriba, el rojo para acá, y que son carísimos. Bueno, ¿qué es ahora la pintura roja en el Splendor Shorts? En el Splendor Shorts, la pintura roja es la esencia del arte. Es la esencia de la vida porque significa la vida espiritual, la sangre de Cristo y la sangre de Dios. Y la sangre del hombre también. Entonces, hemos seguido a lo largo de los facsimilares todo un abanico de cultura. Toda una precisión de distintas cosas y claro, unas, unos caminos que recorrer. Su autor fue Salomón Trismosín, personaje iniciado en la alquimia, dedicado a buscar la piedra filosofal y a investigar el conocimiento hermético. En la actualidad este tipo de documento está siendo estudiado a la luz de los más recientes descubrimientos químicos y físicos. Así que no se crean que... Porque ahí les dice tal cantidad de mercurio tal cantidad de azufre tal, léanlo, es muy interesante el texto puede ser le, leído y entendido obviamente desde dos posturas una que presenta una lectura de carácter informativo y otra más que pretende encontrar el significado escondido detrás de las metáforas las alegorías y los símbolos en su momento se consideró como una guía material para los adeptos o iniciados que recorre el camino del esplendor dorado, esplendor sol, dice el esplendor del sol, o como una guía espiritual, ahí están los dos caminos, que recorre el camino del esplendor del alma. En este último sentido, es un libro místico y espiritual que sirve no solo para encontrar el conocimiento del esplendor del sol o su química oculta, su poder radioactivo y creativo que logra la disociación y espiritualización del oro y de esta manera alcanza el oro místico, el alma divina, Dios y oro de la verdadera filosofía hermética. El interés profundo de la ciencia hermética no es realmente encontrar las cosas materiales, sin embargo siempre está hablando de cosas materiales, ¿eh? 
plata, oro, mercurio, pintura, mini, platita, azul y azufre, esto, lo otro, lo otro, y se mezclan así, pero claro, lo tienes que hacer en la conjunción de tales planetas y a tal hora y demás, ¿no? Eh, sino el uso de los símbolos alquímicos para llegar a las realidades espirituales. Es una alquimia de la mente y del alma, es una alquimia espiritual. En esta corriente alquímica, frecuentemente se usa la palabra tintura, cuya definición es el brillo de los metales, el minium, el color y la fragancia de las flores, la vida. Cuando la tintura se desvanece, la debilidad y palidez aparecen. La tintura es el símbolo del espíritu del Creador, el padre de todo, el alma para la vida, y a su vez el Creador es el alma de todas las cosas. Hay una identidad entre hombre y Dios, y Dios y hombre, que era conocida por los filósofos de todos los tiempos, dice tal Salomón. Ahí está la base de toda la filosofía. Esta es la prueba de la verdad oculta y nosotros podemos llegar a ser dioses. Y voy a tenerme un momento. Ya, ya llegamos a los dos hombres para que veamos las dos. ¿Ya está lo pasaste? No, es el Este es el sol. Ahí está la pintura roja. Es el sol maravilloso, es un sol tranquilo, es un sol sano, es un sol que no está podrido, no hay putrefacción, porque habla continuamente de putrefacción ahí en, en el estreno del sol. Es un sol radiante, sus rayos están directos y claros, son de oro además. Este, la naturaleza lo circunda. El, el paisaje es bonito, la ciudad está bien. Bueno, qué bueno que está ese sol aquí, porque ese es el sol que debemos buscar. Y luego, acá tengo el otro sol. Este sol es el sol de la oscuridad. Eh, el paisaje no está triste. No veo yo ahí eh, ramas ni nada, aunque se ve el verde. <coughs> Está preocupado ese sol, ese sol se está poniendo y ese sol está preocupado y ese sol puede tener problemas. Y luego esto se ve muy claramente, en la primera, es la primera imagen, ¿verdad? La primera imagen del esplendor Solis, donde tenemos... Pero todavía sí que hay muchas más, pasa las veces hasta la primera, porque ya no nos da tiempo, todavía me falta y ya se va a dar. Primera lámina del esplendor Solis. Yo tengo ahí dos soles. Tengo dos hombres. Es una pintura muy compleja. Es una pintura totalmente renacentista. La pintura está hecha en ocho planos diferentes. Eh, en ese plano donde hay un arco para llegar a la parte de atrás, yo tengo dos personas. Una persona vestida de oscuro, una persona vestida de rojo. Todo eso tiene un simbolismo que tiene una explicación. Las láminas incluso han sido diversamente explicadas, pero hay una explicación canónica de ellas, a los cuales se pueden poner ustedes, es normal, para mí creo que es esto. Pero yo tengo aquí dos soles. Y el sol de arriba es ese sol tranquilo, es ese sol radiante, es ese sol espiritual, el que nos guía bien en la vida, el que nos puede llevar a ser como dioses. Y en cambio, el sol, claro, está sobre un estandarte, si ustedes se fijan, una especie de estandarte. Abajo de ese estandarte, espérate, de ese sol, yo tengo tres cuernos de luna. Tres veces. Abajo de esos tres cuernos lunares, yo tengo una corona dorada. Esa corona dorada está sobre una especie de manto lleno de estrellas, como una especie de cielo que se escurre por ahí lleno de estrellas. Hay un casco, un yelmo ahí, para la lucha y el combate. Abajo del yelmo, que también arma, tengo un escudo. Ese escudo, aunque ah, parece un sí, ¿verdad? Aquí está el escudo. ¿sí? Este sol, este no es un buen sol. Este sol no tiene sus rayos derechos. Si no, esto muy raro, ¿no? ¿Por qué tiene ese gesto tan raro? Son caras. Porque son caras. Porque cada uno de los ojos es una cara y 
este, eso es plata. Entonces, este no es un buen sol. Este es un sol enfermo. Este es un sol que habría que investigar cada una de estas caras según la explicación canónica de la lámina. Es un sol enfermo porque cada una de las caras está representando una distinta forma de la enfermedad. Entonces, es una contraposición entre los dos soles. Bueno, nos saltamos todo esto y les digo que lo vean, que revisen las láminas siquiera porque son muy bellas, todos traen una especie de gota como matraz, que cada, cada matraz tiene una cosa distinta en el interior que representa una cosa. Bueno, y yo lo voy a dejar aquí. Ah, es más, miren, aquí estaba la interpretación, sacado de la interpretación que la cara de este sol que está enfermo, este, esas caritas, esas tres caritas que lo componen, representan de alguna manera la viruela. Es un sol enfermo, entre otras cosas, de viruela.